தால் ஃப்ரை இது ஒரு நார்த் இந்தியன் ஸ்பெஷல் தால் இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் தால் ஃப்ரை செய்யறதுக்கு மூணு விதமான பருப்பு எடுத்திருக்கோம் கால் கப் தோரம் பருப்பு கால் கப் பாசி பருப்பு அரை கப் மசூரி பருப்பு இதெல்லாமே ஒரு போல்ல போட்டு சுத்தமா கழுவி ப்ரெஷர் குக்கர்ல போட்டு தேவையான அளவு தண்ணிய ஊத்தி கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஃபிளேம் மீடியம்ல வச்சு ஒரு அஞ்சு விசிலுக்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ணணும் அடுத்து ஒரு கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றி இதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் உடச்சி போட்டு அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கினது போட்டு நல்லா வதக்கணும் அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கின பூண்டு ஒரு டீஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமான பிறகு இதில் ரெண்டு தக்காளி பொடியாக நறுக்கினது இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் தக்காளி நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு கொஞ்சம் கசூரி மேத்தி இலை இது கொஞ்சம் க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்தது வேக வச்ச பருப்பை மத்தில் நல்லா கடைஞ்சிட்டு கடாயில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் பருப்பு நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்கு இப்போ இதில் ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றி அதை கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணணும் ஃப்ளேம் லோவில் வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பருப்பை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்த பிறகு இதில் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் போட்டு பொடியா நறுக்கின கொத்தமல்லியும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இறக்கிடுங்க அருமையான தால் ஃப்ரை தயாரா இருக்கு இது நீங்க ரைஸ் சப்பாத்தி இதுக்கு வேணா தொட்டு சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் கண்டிப்பா இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்க அருமையான தால் ஃப்ரை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தோம் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி இது நீங்கள் சப்பாத்தி ரோட்டிக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப